హాయ్ గైజ్ అండ్ వెల్కమ్ టు అనదర్ వ్లాగ్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి టెన్ థర్టీ అయ్యింది అబీని స్కూల్లో దింపేసి వచ్చాను అండ్ నేను ఈరోజే నిజంగా ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ వీడియోస్ చేసేయాలనుకుంటున్నాను బిఫోర్ ట్వెల్వ్ థర్టీ మళ్ళీ ట్వెల్వ్ థర్టీకి స్కూల్కి వెళ్ళి అబీని తీసుకురావాలి ఇప్పటి వరకు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేదు నేను ఇంటికి రావడానికి ఎందుకు లేట్ అయిందంటే నేను నాకు అక్కడ మ్యాంగోస్ కనిపించాయి మ్యాంగోస్ కనిపిస్తే ఎవరన్నా ఆగుతారా నేను అస్సలు ఆగలేను సో ఆ మ్యాంగోస్ తెచ్చుకోవడానికి అని ఆగి ఇంకా బయట కొంచెం వర్క్ ఉంటే చేసుకొని వచ్చాను అండ్ ఇప్పటి వరకు బ్రేక్ఫాస్ట్ అవ్వలేదు కాబట్టి కొంచెం జ్యూస్ మ్యాంగో జ్యూస్ కొనుక్కున్నాను ఓకే ఫైన్ నా స్కిన్ మెరుస్తోందా నేను ఒక మంచి స్కిన్ కేర్ ట్రై చేశాను అంటే స్కిన్ మాస్క్ అది కంటిన్యూస్గా వన్ వీక్ వేసుకోవాలి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అది పోస్ట్ చేస్తాను చూద్దురు కానీ అండ్ అయితే ఇప్పుడు ఏమైంది నేను ఇందాకనే నా హెయిర్ స్టైల్ హెయిర్ స్టైల్ చేస్తుంటే నేను ఏం లివింగ్ కండిషనర్ యూస్ చేస్తున్నా ఎలాంటి క్లిప్స్ యూస్ చేస్తాను బన్ స్టిక్స్ ఎక్కడ కొంటాను ఎలాంటి బన్ స్టిక్స్ యూస్ చేస్తాను కొంతమంది అంటారు మా బన్ స్టిక్స్ ఎందుకు ఒకసారి ముడేయడానికి ట్రై చేస్తే విరిగిపోతున్నాయి అంటారు సో ఈ అన్ని క్వశ్చన్స్ కి చెక్ పెట్టేద్దాం అని చెప్పి ఒక వీడియో అయితే పోస్ట్ చేసేసా అని చెక్ చేయండి ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను నా బ్యాక్గ్రౌండ్ చూడండి సో అక్కడ నా వీడియోస్ పోస్ట్ అవుతాయి ఈ పైన ప్రస్తుతం నేను తుండు మూవీ చూస్తున్న స్టూడెంట్స్ది ఎంతో క్లెవర్గా కాపీ కొడుతున్నారో క్రేజీగా అనిపించింది నాకైతే అండ్ ఇప్పుడేంటంటే ఇదిగో ఇక్కడ మెస్ చూడండి రింగ్ లైట్ పెట్టుకుని వీడియోస్ చేస్తుంటే ఆ లైటింగ్ బాగుండట్లేదు న్యాచురల్గా ఉండట్లేదు లిప్ షేడ్స్ కానీ లేదంటే డ్రెస్ అవుట్ఫిట్ చూపించాలంటే డ్రెస్ షేడ్ కానీ మారిపోతున్నాయి అందుకని నాకు ఇష్టం లేదు అందుకని చెప్పి దాన్ని తీసేసాను అది రింగ్ లైట్ తీసేసి ఇలా న్యాచురల్ గుమ్మం ముందు న్యాచురల్ లైట్ కూర్చుని వీడియోస్ చేస్తుంటే చాలా బాగా వస్తున్నాయి క్లారిటీ కూడా బాగుంటుంది అండ్ సో ఇప్పుడు ఈ మెస్ అంతా క్లీన్ చేసి ఇంకొక వీడియోకి షార్ట్ వీడియోస్కి రెడీ అవ్వాలన్నమాట లిటరలీ ఫిఫ్టీన్ వీడియోస్ ప్లాన్ చేశాను ఈరోజు అట్లీస్ట్ టెన్ చేద్దామని చూస్తున్నా లైక్ షార్ట్స్తో కలిపి ఫైవ్ లాంగ్ వీడియోస్ అండ్ టెన్ షార్ట్స్ హెయిర్ స్టైల్స్ అన్నీ కలిపి సో చూడాలి ఎంతవరకు అవుతుందో సో ఈ మెస్ అంతా క్లీన్ చేసి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియోకి ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఒకటి సన్ స్క్రీన్స్ వీడియో అండ్ ఇంకొకటి హెయిర్ స్టైల్ వీడియోనే అలా ప్లాన్ చేశాను ఎంతవరకు అవుతుందో ఇంకా ప్లాన్ అయితే లేదు చూడాలి ఎంతవరకు అవుతుందో సో ఇప్పటికైతే అది అప్డేట్ అండ్ నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే సమ్మర్ కదా నా దగ్గర చాలా ఫ్యాబ్రిక్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫ్యాబ్రిక్స్తో అవుట్ఫిట్స్ తయారు చేయాలి లైక్ కుర్తీసే కాకుండా కుర్తీస్లోనే వెరైటీస్ అలాగే ఫ్యాబ్రిక్స్ తోటి అవుట్ఫిట్స్ తయారు చేయాలి అది వీడియో చేయాలనుకుంటున్నాను మా మమ్మీ నేర్చుకొని నేర్చుకో అంటున్నారు కదా సో అది నాకు కాంటెంట్ కూడా హెల్ప్ అవుతుందని చెప్పి నేనే కట్ చేసి నేనే కుడదాం అనుకుంటున్నాను నాకు ఫస్ట్ బార్బీ థీమ్ చేయాలని ఉంది సో దానికోసం అని చెప్పి ఫ్యాబ్రిక్స్ తీసేసుకున్నాను అది ఒకటి ప్రిపేర్ చేయాలి ఇంటికి వెళ్ళాక చేస్తాను సో దట్స్ ఆల్ ఇప్పటికైతే అది అప్డేట్ నెక్స్ట్ అప్డేట్లో మళ్ళీ కలుస్తా మరి మోస పుచ్చుకేసి అస్సలు కాదు ఎవరో తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు మా నాన్నగారి దగ్గర ముహూర్తాలు పెట్టించుకోవడానికి వచ్చి తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు పిలిచి తీసుకొస్తుంటే పట్టుకుంటావా అంటే మా మమ్మీ మొత్తం నా చేత బయట నుంచి మోహించుకొచ్చారు ఇది చూ ఇది పగిలిపోయి అలా అయింది కోస్తే రావలేదు సగం పుచ్చుకాయ మోయడానికి చేస్తుంది ఫుల్ పుచ్చుకాయ ఎలా మోసుంటే అని ఆలోచించండి ఎన్ని కేజీలు ఉంటుంది పుచ్చుకాయ నువ్వు చేసినా ఓకే యాక్చువల్లీ ఇది నెక్స్ట్ డే అనమాట ఈరోజు ఏంటంటే నేను హెయిర్ స్టైల్స్ చేద్దామని చెప్పి నిజంగా అరౌండ్ సెవెన్ హెయిర్ స్టైల్స్ని చేసేసాను కెమెరా ఆన్ చేసుకుని అండ్ కానీ ఏమైందంటే సెవెన్ హెయిర్ స్టైల్స్ చేసేసి మొత్తం జుట్టు అని తిప్పేసి జుట్టుకి నూనె రాసి పెట్టుకుని రిలాక్స్ అయ్యాను టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ చేశాను సెవెన్ వీడియోస్ని కూర్చున్నాక చూస్తే నాకు 
ఫోన్ చూసుకున్నాను ఫోన్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే చూ ఎందుకంటే చేసిన వీడియోస్ ఎలా వచ్చాయో చూసుకోవడానికి అని చెప్పి ఫోన్ ఓపెన్ చేశాను ఫోన్ ఓపెన్ చేస్తే ఒక్క వీడియో క్లిప్పింగ్ కూడా కనిపించలా నిజంగా యాక్చువల్లీ లైక్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ పట్టింది నాకు నేర్సం వచ్చేసింది మొత్తం చేసే నాకేమో జుట్టంతో నొప్పి నొప్పి అయిపోయింది ఇంకా నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కలిగింది నేను అనుకున్నా డిలీట్ అయిపోయాయా ఏంటి అని కానీ చూసి అసలు వీడియోస్ రికార్డే అవ్వాలా ఎందుకు చెప్ ఎలా చెప్తున్నా అంటే ఒకవేళ డిలీట్ అయ్యాయి అనుకో రీసైకిల్ పిన్లు దొరికేస్తాయి కదా వాటిని అండూ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కానీ ఇవి అసలు రికార్డే అవ్వలేదు లైక్ ఇంకా నాకు ఇంకా చిరాకు వచ్చేసింది మళ్ళీ చేద్దామని పెట్టాను కానీ ఇంకా నాకు చెయ్యాలనిపించట్లేదు ఎందుకంటే నా నాకు జుట్టు నొప్పి వచ్చేస్తుంది హెయిర్ బ్యాండ్స్ పిన్స్ అన్నీ పెడతాం కదా ఒక హెయిర్ స్టైల్ చేసుకుంటే అలా ఉంచుకుంటే పర్వాలేదు కానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ హెయిర్ స్టైల్స్ చేసేసుకుని అలా వదిలేసాం అను అలాగ మారుస్తున్నాం అనుకో ఒకేసారి ఇంకా చాలా నొప్పి వచ్చేస్తుంది కదా హెయిర్ ఇంకా అలా అయ్యింది నా పరిస్థితి ఇంకా నేను చెయ్యలేదు వదిలేసాను చేయకుండా ఇంకా మొత్తం అక్కడ స్పేస్ అంతా క్లీనప్ చేశాను యాక్చువల్గా ఈరోజు ఒక సెవెన్ హెయిర్ స్టైల్స్ ఫుల్ లెంత్ వీడియో చేయాలి ఇంకా సన్ స్క్రీన్స్ వీడియో ఒకటి చేద్దాం అనుకున్నా లైక్ ఐ హ్యావ్ సో మెనీ సన్ స్క్రీన్స్ ఎన్నంటే లైక్ బెస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ నేను చూపిద్దాం అనుకున్నాను లైక్ ఫ్రమ్ ఆక్వాలజికా ఇందులో నేను ఫోర్ వేరియంట్స్ యూస్ చేస్తున్నా ఇది ఫోర్త్ది అండ్ వాటి లాంచ్ నుంచి నాకు ఆక్వాలజీగా చాలా ఇష్టం అండ్ ఇది లాక్టోకాలమైన్ సన్ స్క్రీన్ విత్ ఎస్పీఎఫ్ ఫిఫ్టీ బాగుంటుంది ఇది కూడా లైక్ దొరికేస్తుంది అమెజాన్ వాటిల్లో అండ్ దెన్ ఇది పాన్స్ ది సన్ స్క్రీన్ ఇది పెద్ద సూపర్ కాదు కానీ ఓకే కైండ్ ఎస్పీఎఫ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఉంది అండ్ పిఏ ప్లస్ ప్లస్ కానీ ఇది కొంచెం వైట్ కాస్ట్ ఉన్నట్టుగా స్టిక్కీగా అనిపించింది అనమాట సో ఇది ఒకటి అండ్ దెన్ ఐ హ్యావ్ దిస్ వన్ విఎల్సిసి ఇది ఎస్పీ ఆఫ్ సిక్స్టీ కానీ ఇది నాకు స్కిన్ మీద అంత వర్క్ చేసినట్టుగా అనిపించలేదు ఇది ఒకటి అండ్ ఐ హ్యావ్ మై ఫేవరెట్ డాట్ అండ్ కి నుంచి యాక్చువల్లీ డాట్ అండ్ కి ప్యాకేజింగ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది కదా క్యూట్గా అనిపిస్తుంది సో ఇది అనమాట ది ఇది కూడా రివ్యూ చేద్దాం అనుకున్నాను అండ్ దెన్ ప్లమ్ ఇదైతే సూపర్ ఉంటుంది స్కిన్ కి ఇల్యూమినేటింగ్ గా చాలా బాగుంటుంది అండ్ దెన్ ఐ హ్యావ్ ఫ్రమ్ క్వెంచ్ ఇది స్కిన్ మీద కూడా చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ బెస్ట్ ఆఫ్ సన్ స్క్రీన్స్ నేను యూజ్ చేసిన సన్ స్క్రీన్స్ అన్ని అనమాట లైక్ వీటిని రివ్యూ చేద్దామని అనుకున్నాను అని సరే ఇంకా ఆ వీడియో రికార్డ్ అయ్యా అవ్వలేదు కదా ఇంకా నాకు విసుగు వచ్చేసి ఇది కూడా లైక్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఈజ్ నాట్ అ మ్యాట్ నాట్ అ కామన్ థింగ్ నడుము నొప్పి వచ్చేస్తుంది హెయిర్ స్టైల్స్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ కంటిన్యూస్గా మార్చి మార్చి వేసుకుంటే ఇంకా నాకు చిరాకు వచ్చేసి వదిలేసాను ఇంకా వేసుకోలేదు నాట్ ఈవెన్ ఫొటోస్ వర్క్ క్లిక్ ఇంకా ఫొటోస్ అట్లీస్ట్ క్లిక్ అయితే షార్ట్ వీడియోస్లో అట్లీస్ట్ చూపించి ఉండేదాన్ని కానీ ఫొటోస్ కూడా తీయలేదు ఇంకా నాకు విసుగు వచ్చేసి ఇంకా నేను చెయ్యలేక ఆఫీస్ అని నీరసం వచ్చేసింది అండ్ ఇదిగో అది అయ్యి ఉంటే ఇది కూడా చేద్దాం అనుకున్నా ఇంకా ఆటోమేటిక్గా ఆబ్వియస్గా బోర్ అయిపోతాం కదా ఇంకా వదిలేసాను చెయ్యబుద్ది ఇక సో ప్రస్తుతానికి ఇవి అట్లీస్ట్ రేపన్నా హెయిర్ స్టైల్స్ వీడియోస్ చేసి ఈ సన్ స్క్రీన్స్ని రివ్యూ చేయాలి అండ్ మీరు లైక్ సన్ స్క్రీన్ని ఒక సన్ స్క్రీన్ ఎప్పుడు బ్యాగ్లో క్యారీ చేస్తూ ఉండండి అండ్ మీకు ఒక విషయం తెలుసా సన్ స్క్రీన్స్లో కొన్ని మాయిశ్చరైజింగ్ సన్ స్క్రీన్స్ ఉంటాయి లైక్ దిస్ ప్లమ్ వన్ ఇది ఎంత బాగుంటుందంటే స్కిన్ మంచి ఇల్యూమినేటింగ్గా గ్లోయిగా సాఫ్ట్ అండ్ సపుల్గా కనిపిస్తుంది అసలు వైట్ కాస్ట్ ఉండదు స్టిక్కీనెస్ ఉండదు అట్ ద సేమ్ టైం అసలు మనకి జుట్టుకి సారీ స్కిన్ పైన అతుక్కున్నట్టు కూడా అనిపించదు అంత బాగుంటుంది ఈ ప్లమ్ది బట్ నాకు దీంట్లో ఏమనిపించిందంటే దీన్ని ప్యాకేజింగ్ ఉంది కదా ఇది ట్యూబ్ ఫామ్లో వచ్చి ఇక్కడ పంప్ వచ్చింది ఇది మనం ఇలా ప్రెస్ చేసినప్పుడు అంత ఈజీగా రావట్లేదు హ్యాండ్లోకి సో నాకు ప్యాకేజింగ్ కంఫర్టబుల్గా అనిపించలేదు కానీ ప్రోడక్ట్ మాత్రం అసలు చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది స్కిన్ పైన మనం దెన్ నేను కొన్ని ఏం చేశాను అంటే నిన్న సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళాను సర్కుల్ కోసం అప్పుడు కొన్ని సోప్స్ తీసుకొచ్చాను చూపిస్తా చూడండి నిన్న సోప్స్ తీసుకొచ్చాను లైక్ మన చిన్న ప్రత్యేక కదా సింథాల్ అండ్ మెరిమిక్స్ నెక్స్ట్ హమామ్ నెక్స్ట్ మార్గో అండ్ లైక్ బాయ్ అసలు ఎంత లైక్ వీటి ఫ్రేగ్రెన్స్ అయితే అసలు ఎంత ఫ్రేగ్రెన్స్ ఇది టూ టూ తీసుకొచ్చాను ఇవి ఎందుకు తీసుకొచ్చాను అంటే నేను ఒక్కొక్కసారి ఇంట్లో రూమ్ స్ప్రే చెయ్యను
ఇల్లంత చాలా మంచి ఫ్రేగ్రెన్స్ వస్తుంది అసలు మనం ఈ ఈ హ్యాక్ని ఫాలో అయితే సోప్స్ తోటి మనం అసలు కొననే కొనక్కర్లేదు రూమ్ స్ప్రేస్ అంత బాగుంటుంది మీ గైడెన్స్లోనే చేస్తాను అండ్ ఒక కొత్తసారి పెయింటింగ్ చేశారు మమ్మీ అది కూడా చూపిస్తా కొంచెం సేపటి తర్వాత మమ్మీ ఇంటికి వెళ్తాను అవి తోటి అప్పుడు చూపిస్తాను సో ఇప్పటికైతే ఇంతే నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లిప్పింగ్లో చూస్తాను సో ఇప్పుడు నేను బయటకు వెళ్తాను కదా నేను బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా నా స్కిన్ని ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ముందర సన్ స్క్రీన్ తోటి ప్రెప్ చేస్తాను అండ్ ఒక చిన్న క్లిప్ చెప్తే చూడండి సన్ స్క్రీన్ అప్లై చేసినప్పుడు మాయిశ్చరైజర్ లాగా అది స్కిన్లోకి వెళ్ళిపోయేలాగా పామేయకూడదు జస్ట్ స్కిన్ మీద అది అలా ఉండాలి స్కిన్ గైస్ యాక్చువల్లీ జస్ట్ ఇప్పుడే కటింగ్ అయింది ఒక ఆటో ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ కి ఒక హాట్ పింక్ గౌన్ బార్బీకి పింక్ ఉంటుంది కదా ఆ ఫ్రాక్ ని ఆ కలర్ ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకున్న హెవీ కాటన్ దాన్ని ఒక మ్యాక్సీ లాగా కుట్టాలనుకున్నాం సో మా మమ్మీ స్టార్ట్ చేశారు కటింగ్ అయితే ఇప్పుడు చేసాము దాన్ని స్టిచ్ చేయాలి నాకు కటింగ్ రాదు స్టిచ్చింగ్ కూడా గైడెన్స్లో అయితే చేస్తాను అందుకని చెప్పి ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ టైమ్ టెన్ టు సిక్స్ అయ్యింది 
కానీ ఇంకా ఇప్పుడు మా కనబడదు కదా అందుకని చెప్పి మమ్మీ ఇప్పుడు వద్దు రేపు చేద్దరు చేద్ద చేద్దాము అన్నారు అందుకని చెప్పి ఇంకా అది స్టిచ్చింగ్ అయితే చేయలేదు ప్రస్తుతం మమ్మీ అయితే శారీ పెయింటింగ్ చేస్తున్నారు ఇంకొకటి నన్ను చేయమన్నారు కానీ నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండట్లేదు ఈ మధ్య హాయ్ గాయస్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సో ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి నైన్ ట్వంటీ అవుతుంది అండ్ ఇప్పుడు ఇల్లు అంతా క్లీన్ చేశాను క్లీన్ చేసిన నా ఇల్లు ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తా యాక్చువల్లీ కాంటెంట్ క్రియేషన్ చేసేవాళ్ళు వ్లాగింగ్ చేసేవాళ్ళు అస్తమాను చెప్తారు కదా ఇల్లు క్లీన్ చేశాము మెస్ అయిపోయింది ఈ వర్డ్స్ ఎక్కువ వింటాం మెస్ క్లీన్ అప్ ఇలాంటివి ఎందుకో చెప్పినా కాంటెంట్ క్రియేషన్ ఈజ్ నెవర్ సో ఈజీ లైక్ నేను ఇది కోవిడ్ ముందు నుంచి చేస్తున్నాను కానీ లైక్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి చేస్తున్నా ఫస్ట్లో ఐ ఇంగ్లీష్ ఛానల్ రన్ అవుతూ ఉండేది లైక్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ సో మచ్ అవేర్నెస్ ఇలా కాంటెంట్ క్రియేషన్ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్లో చేస్తే దానికి మంచి రీచ్ ఉంటుంది అది అని నాకు అప్పట్లో అంత అవేర్నెస్ లేదు బట్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో అయితే నాకు లిటరలీ లైక్ వితిన్ త్రీ మంత్స్ ఫిఫ్టీన్ కే ఫాలోవర్స్ వచ్చేసారు అండ్ బట్ యూట్యూబ్లో నేను పికప్ చేయలేకపోయాను ఇంగ్లీష్ ఛానల్ని దెన్ ఐ తర్వాత నేను జాయిన్ అయిపోయాను నైన్ టు ఫైవ్ జాబ్లో జాయిన్ అయిపోయాక మళ్ళీ ఇప్పుడు బ్రేక్ తీసుకుని రీజనల్ లాంగ్వేజ్లో లైక్ చాలా రీసెర్చ్ చేసుకున్న తర్వాత రీజనల్ లాంగ్వేజ్ వర్క్స్ బెటర్ అనిపించి ఇప్పుడు మళ్ళీ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ అంటే తెలుగులో ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాను ఈ కార్నర్ నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రస్తుతం అయితే నేను గుమ్మానికి ఎదుర్కొంటా ఉంది న్యాచురల్ లైటింగ్లో అని చెప్పి నేను ఈ ప్లేస్ చూస్ చేసుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది నేను ఇది గుమ్మానికి ఎదుర్కొంటా ఉంది లైక్ ఇక్కడ కూర్చుంటాను అండ్ దెన్ ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ వస్తుంది కానీ ఏమవుతుందంటే మొత్తం వ్యూ అయ్యేటప్పుడు ఫుల్ మెస్ అయిపోతుంది ఎంత మెస్ అయిపోతుంది అంటే ఒక్కొక్కసారి హెయిర్ ఫాల్ అక్కడే ఉంటుంది అండ్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని సర్దడం చాలా కష్టమైపోతుంది చూడండి ఈ చైర్లో అన్నీ అలాగే ఉండిపోయాయి చూసారా సో అలాగా ఎక్కడికక్కడ ఉండిపోతాయి దెన్ ఒక్కొక్కసారి లైక్ నిన్న ఏమైందంటే మొత్తం వీడియో షూట్ చేసాక షూట్ చేసేసాను అనుకుని చేయలేదని చెప్పాను కదా రికార్డ్ అవ్వలేదు వీడియో అని చెప్పాను కదా అప్పుడు లైక్ ట్వెల్వ్ అయిపోయింది హాఫ్ అన్ అవర్లో అభివృద్ధి తీసుకురావడానికి వెళ్ళాలి నాకు ఇంకా ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైం సో నన్ను అప్పుడు ఏం చేశాను అక్కడ నేను ఎక్కడైతే వీడియో చేసా తీసానో అక్కడ మాత్రం క్లీన్ చేసేసి మిగతా మెస్ అంతా అలా చైర్లో వదిలేశాను ఆ చైర్ని అలా తీసుకెళ్ళి లోపల పెట్టడం మళ్ళీ బయటకు తీసుకోవడం అలా చేస్తున్నాను నాకు పర్సనల్గా ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే ఇంత సోది తర్వాత నాకు పర్సనల్గా ఏమనిపించిందంటే కాంటెంట్ క్రియేషన్ ఈజ్ నాట్ సో ఈజీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు వ్లాగింగ్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారంటే ఎవ్రీడే దే నీడ్ టు వ్లాగ్ సమ్ ఆఫ్ ద అదర్ థింగ్ దట్ క్యాచెస్ దర్ ఆడియన్స్ బట్ ఎవ్రీడే అనేది ఫర్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ గెట్స్ సో డిఫికల్ట్ నాకు అలా అనిపించింది అండ్ ప్రతిరోజు వ్లాగ్ చేయాలంటే ప్రతిరోజు సంథింగ్ న్యూ ఉండాలి కొంతమంది ఫ్లుగ్ ఫుడ్ బ్లాగర్స్ ఉంటారు ఎవ్రీడే దే నీడ్ టు ఈ దే షుడ్ టేస్ట్ సంథింగ్ గుడ్ అండ్ దే షుడ్ రివ్యూ ఎట్ అండ్ దే షుడ్ బై సమ్ గుడ్ ఫుడ్ దే షుడ్ రివ్యూ అండ్ లైక్ దే రిస్కింగ్ దర్ స్టమక్ అండ్ సిమిలర్లీ ఇప్పుడు నేను ఉన్న లైఫ్ స్టైల్ అండ్ కాంటెంట్ క్రియేషన్ చేస్తాను సో నా లైఫ్ స్టైల్ నేను కాంటెంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇది ఈ మెస్ అది కూడా ఒక్కొక్కసారి చూపించాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే లైక్ ఇట్స్ నాట్ అ మూవీ ఆర్ అ సీరియల్ కదా ఇట్స్ నాట్ అ రియల్ లైఫ్ ఇట్ ఈస్ అ రియల్ లైఫ్ వ్లాగింగ్ అనేది కాంటెంట్ క్రియేషన్ అనేది రియల్ లైఫ్ తోటి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి వాట్ వీ మేక్ ఈజ్ వాట్ వీ షో ఇట్ ఆన్ స్క్రీన్ కొత్త హ్యాండ్ బ్యాగ్ తీసుకున్నా బాగుంది కదా ఇది నేను యాక్చువల్లీ డీమార్ట్లో తీసుకున్నాను చిన్న హ్యాండ్ బ్యాగ్ చూడండి చిన్నది స్లింగ్ బ్యాగ్ యాక్చువల్లీ దీనిలో అన్నీ పడుతున్నాయి కానీ నా సన్ స్క్రీన్ పడుతుంది నా వాలెట్ పట్టదు నా మొబైల్ సన్ స్క్రీన్ అన్నీ పట్ట కీస్ అన్నిటికీ బాగుంది బట్ నా వాలెట్ ఒక్కటి ఇందులో పట్టదు అది చాలా పెద్దగా అయిపోయింది ఇందులోకి అందుకని చెప్పి లైక్ నేను ఈ బ్యాగ్ క్యారీ చేయాలంటే మళ్ళీ నా వాలెట్ చేంజ్ చేసి చిన్న దానిలోకి తీసుకోవాలి ఇది మంచి లెదర్ బ్యాగ్ ఇది నేను డిమార్ట్లో తీసుకున్న సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి లైక్ బ్రాండ్ అయితే దీని మీద ఏం మెన్షన్ చేయలేదు కానీ ద క్వాలిటీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ లుక్ సో గుడ్ ఇది వైట్ అండ్ బ్రౌన్ కాంబినేషన్ విత్ గోల్డ్ డీటెయిలింగ్స్ అనమాట 
చాలా క్లాసీగా చాలా నీట్గా బ్యూటిఫుల్గా అనిపించింది చూడగానే లైక్ ఇందులో ఒక మంచి ఆలివ్ గ్రీన్ ఉంది బ్లాక్ ఉంది బట్ నాకు ఈ వైట్ లుక్ సో క్లాసీ అండ్ డీసెంట్ నీట్గా అనిపించింది కలర్ కాం కలర్ కాంబినేషన్ అన్నీ కూడా అండ్ పర్టికులర్లీ ఈ కలర్ కాంబినేషన్కి గోల్డ్ డీటెయిలింగ్ లైక్ గోల్డెన్ జిప్ గోల్డెన్ రింగ్స్ గోల్డెన్ క్లిప్స్ అన్నీ కూడా చాలా నీట్గా అనిపించాయి లైక్ చూడ్డానికి మంచి అట్రాక్టివ్గా క్లాసీగా క్లీన్గా అనిపించింది అంతని చెప్పి తీసుకున్నా ఇదైతే లెదర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్యూర్ లెదర్ కాదు సమ్ పియు లెదర్ అయితే ఇది ఖచ్చితంగా పియు లెదరే పియు అంటారు ప్యూర్ కాదు పియు లెదర్ ఆర్టిఫిషియల్ లెదర్ లాంటిది ఖచ్చితంగా అయితే ప్యూర్ లెదర్ కాదు ఇది కానీ క్వాలిటీ వైజ్ అన్నీ చాలా బాగున్నాయి అండ్ ఇది స్లింగ్ ఇలాగా టూ ఇచ్చాడు స్లింగ్స్ ఇది నార్మల్గా హ్యాండ్ క్యారీ చేయడానికి ఇది భుజానికి వేసుకోవడానికి ఇది అడ్జస్టబుల్ సో ఇవి ఉన్నాయి నా దగ్గర ప్రస్తుతం యూస్ చేయట్లేదు అండ్ దీన్ని యూస్ చేద్దాం ఇప్పుడు నా నేను ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ సెటప్ అంతా చేశాను కదా దీనికి ఇంకా చాలా బ్యాక్గ్రౌండ్కి కొన్ని ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేద్దామని అనిపించింది అందుకని చెప్పి ఫస్ట్ ఈ ఫ్లవర్ వాజెస్ మనీ ప్లాంట్ ప్లాస్టిక్కే అది సో ఇవన్నీ యాడ్ చేసిన తర్వాత అండ్ దెన్ దిస్ బంచ్ ఒకటి యాడ్ చేశాను అండ్ ఇప్పుడు నాకు అనిపించింది ఈ లైన్లో టీవీ లైన్లో ఇదంతా ఈ లైట్స్ పెడితే బాగుంటుంది అనిపించింది ఇది ప్రస్తుతం పని చేస్తుందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ ఒకసారి చెక్ చేయాలి ఎలా పెడదామా అని ఇంకా ఆలోచిస్తున్నా సో ఇలా కలర్స్ కలర్స్ ఉంటాయి అనమాట లైట్స్ రంజాన్కి సీజన్లో ఎక్కువ ఇలాంటివి యూజ్ చేస్తారు లైక్ థీమ్ రంజాన్ థీమ్లో నాకైతే ఇవి మంచిగా అనిపించాయి చూడగానే ఇండియన్ ఎత్నిక్ హోమ్స్కి ఇవి చాలా బాగా అనిపిస్తాయి ఐ మీన్ లైక్ చూడండి ఇలా ఉంటాయి ఇది యాక్చువల్లీ ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఒక టెంపుల్ ల్యాంటర్న్ లాగా ఇది ఒక ల్యాంటర్న్ లాగా సో ఇలా ఉంటాయి రెడ్ వైట్ ఎల్లో గోల్డ్ ఇంకా పీచ్ కలర్ డార్క్ గ్రీన్ పర్పుల్ ఇన్ని కలర్స్ ఉన్నాయి సో దీన్ని నేను ఎలా ఎలా పెట్టాలని ఐడియా లేదు కానీ ట్రై చేస్తాను ఇక్కడ నా గైస్ నేను ఐరిష్ ఫిష్ అని కొత్త మూవీ చూస్తున్నా అది ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది నెట్ఫ్లిక్స్లో అది మొత్తం లైక్ రియల్ హ్యూమన్సే యానిమేటెడ్ కాదు కానీ చాలా వాళ్ళ ఎన్వాయర్మెంట్ అది చూపిస్తారు అందులో ఎంత ఫెయిరీ టేల్ లాగా ఉంటుంది చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది చికల్ బ్లూమి చాలా బాగుంటాయి చూడండి నచ్చుతుంది ఎవరికైనా సరే అండ్ దెన్ ఇప్పుడైతే నేను మిల్క్ షేక్ మీలో ఎంతమంది క్రేవింగ్స్ వస్తాయి మిల్క్ షేక్ కానీ ఇష్టమైన ఫుడ్కి కానీ నాకైతే లైక్ సమ్మర్ వింటర్స్ అండ్ అదర్ సీజన్స్లో తెలియదు కానీ సమ్మర్స్లో అయితే ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది క్రేవింగ్స్ అండ్ మోర్ ఓవర్ నాకు ఫేవరెట్ మిల్క్ మిల్క్ షేక్స్ అంటే ఫేవరెట్ అనమాట చాలా ఇష్టం అండ్ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇంట్లో చేస్తాను మిల్క్ షేక్స్ అన్నీ నేను ఎప్పుడు ఇంట్లో ఫ్రూట్స్ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ రెడీగా పెట్టుకుంటాను మిల్క్ షేక్స్ చేయడానికి కానీ ఈరోజు నాకు ఆర్డర్ చేయాలనిపించింది జొమాటోలో అందుకని ఆర్డర్ చేశాను తాగుతున్నా తాగుతూ ఐరిష్ విష్ మూవీ చూస్తున్నా చాలా అంటే చాలా బాగుంది అండ్ ఆ మూవీ ఒక మంచి ఫీల్ గుడ్ మూవీ లవ్ స్టోరీ కానీ మంచి ఫీల్ గుడ్ మూవీ చాలా బాగుంటుంది ఇది సెకండ్ టైం చూస్తున్నాను ఈ మూవీని చాలా బాగుంటుంది చూడండి అండ్ దెన్ ఈ వ్లాగ్ లెంది అయిపోతుంది కదా అందుకని చెప్పి ఇక్కడితో ఈ వ్లాగ్ ని ఎంజాయ్ చేస్తాను దట్ సాల్వ్ ఫర్ దిస్ నైన్ సో దట్ సాల్వ్ ఫర్ ఎయిట్ గైస్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి ఓకే బాయ్